В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери, птицы и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Как вы думаете, есть ли разница между деревней и селом? Конечно, есть. Наверное, многие из вас сейчас скажут, что село больше деревни, и что там обязательно есть магазины, поликлиника и школа, и будут правы. Но раньше, раньше селом называли только то поселение, в котором был храм. Почему я об этом заговорил? Да потому что сегодня я хочу рассказать вам об одном далеком селе и о его храме. Послушайте. Далеко за северной рекой, там, где тайга молчаливо хранит свои тайны, стоит село. Когда-то богатое и большое оно обвешало, обеднело, и теперь... Больше напоминает забытого всеми старика, доживающего свой век. На окраине села виднелись развалины небольшого храма, потемневшие от времени и поросшие мхом. Работы в селе особой не было, жили огородами, до да охотой тайком промышляли. Одним словом, каждый сам по себе. Зимой ждали лето, летом зиму. А село, село все ветшало и ветшало. Но однажды заметили селяне, стал около развалин храма крутиться Васька Смирнов. Сначала так крутился, а потом начал кирпичи ворочить до да обломки, расчищать, значит, место. Хм, ты чё это, книжек, что ли, бабкиных обчитался? Спрашивали его мужики. Да нет, просто храм хочу построить. Был же раньше в селе храм, и, говорят, жили знатно. А сейчас что? Храм, дивились мужики. Да куда тебе одному справиться? А Васька упорно оказался. Чуть свет уже на развалинах шурудит, что-то там ворочает, что-то таскает. Да тут еще бабка Пелагея прослышала, что Васька храм решил отстроить и икону ему принесла в киоте. Вот, Васятка, в помощь тебе. Да на что она мне? А с утречка прям молись, да Господа о помощи проси. Господь все и устроит. Я, бабуль, молиться-то не умею. Ничего, я тебе листочек принесу. Чай смышленый читать ты умеешь? А затем подумала и решила, вместе молиться будем. Васька спорить не стал, чего старого человека огорчать. Так и молились они по утрам, а потом и по вечерам еще. А весь день Васька работал. Тяжело ему одному было, и сил выбивался, но дело не бросал. А надо тебе, Тваська, жалели парни мужики. А надо, отвечал Васька и опять за труды. А к концу месяца, когда Васька местами кое-что расчистил, да начал раствор месить для кладки, один мужичонка, что печником в селе слыл, и не выдержал. Да ты какой песок берешь, горе-мастер? Без глины надо. Без глины? А то. Давай-ка я тебе завтра покажу. Да заодно пособлю малость. Не для себя, а вроде. Стараешься. 
И со следующего дня начали они вдвоем работать. Стены, хоть и понемногу, но все-таки росли и росли. И стали все понимать, что дело на серьез пошло. Сначала начали женщины приходить. Кто поесть принесет, кто мусор поубирает. А там и мужики помаленьку помогать взялись. Без лишних разговоров, как будто так и надо. И вскоре по утрам, уж почитай, пол села молилась. Бабка Пелагея насчет этого строга была. Без молитвы к работе не допускала. Только вот с кирпичами трудность вышла. За многие годы растащили их большей частью по дворам. Но ничего, стали обратно возвращать. Кто тот старый, а кто взамен другой. Потихоньку, полигоньку стали стены выправляться. А когда кирпич вовсе закончился, решили мужики весь верх из дерева строить. А уж с деревом обращаться в селе каждый умел. Да так за дело взялись, что и зиму не заметили, как прошла, а весной только ахнули. Да неужто это мы красоту такую соорудили? И вправду храм вышел на загляденье, да и купола хоть и дранкой крытые, а красивые получились, залюбуешься. Внутри печь поставили, чтобы, значит, зимой не зябка было. Осталось стены оштукатурить, да алтарь устроить. А чтоб штукатурка лучше сохла, печь Васька топил, дров не жалел. И уже собирались ехать священника искать, чтобы объяснил, как дальше, значит, храм обустраивать. Как вдруг в одну из ночей раздался Истошный крик по селу Пожар! Пожар! Храм горит! Народ повыскакивал из домов Кто за ведра, кто за топоры, лопаты Только какой там Полыхали купола Как хворост в печи Огонь, казалось, выше неба поднимался Смотри, смотри! Кто это? Вон там, из храма выходит. Раздался чей-то голос. Все посмотрели на распахнутые двери храма. Такая это же Васька икону бабки Пелагеи несет. А Васька неторопливо брел и даже не оглядывался на пожар. А по щекам его текли слезы. Он разглядел бабку Пелагею и протянул ей икону. Не будет, бабуля, никакого храма. Это я виноват. За печью не уследил. Так что нет мне прощения. Ишь, чего удумал, храма не будет. Тоже мне... Фон Барон, прощения ему не будет. Будет, еще как будет. Да ты, Васька, того не бедуй. Один раз построили, и второй построим, произнес печник. Точно, чего нам стоит, загудели мужики. А она вам надо, грустно улыбнулся Васька. А надо. Ответил печник. И остальные мужики уверенно кивнули. Точно! И Васька вдруг улыбнулся. Да так счастливо, что в ответ ему заулыбались все односельчане. Тогда и впрямь построим, произнес Васька. И построили мужики храм. И священника им прислали с семьей, и алтарь устроили по всем правилам, и службы начали там служить, как полагается. И говорят, в селе сообща стали многое делать, и жизнь там наладилась. А Васька алтарником в храме стал. Вот такой рассказ, друзья мои.
Вот такой Васька. Для всего села решил постараться храм поднять. И ведь получилось, пусть и не сразу. Дорогие мои, выходит даже одному человеку по силам очень многое, если ему помогает Господь. Я прощаюсь с вами, дорогие мои. До свидания, мои хорошие. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь.